exclusivo. Um médico do regime chinês conta ao Epoch Times como ele pessoalmente testemunhou uma extração forçada de órgãos, de gente ainda viva, a mando do Partido Comunista Chinês. Esse tipo de crime, documentadamente perpetrado contra minorias religiosas na China, tem sido denunciado por organismos internacionais. Esse relato estarrecedor reforça sua gravidade. Nenhuma das forças armadas do mundo deveria roubar e vender os órgãos de seus próprios soldados. Minha ambição como médico militar era salvar vidas e servir a nação. Mas eu não podia ter imaginado a profundidade das atrocidades do meu país. Boa noite e bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Marcos Schottkes. Em 2019, um tribunal independente em Londres concluiu que, na China, a extração forçada de órgãos estava ocorrendo a um número muito substancial de vítimas. Essas pessoas não são doadores comuns ou mesmo criminosos, mas pessoas presas somente por sua fé, incluindo principalmente praticantes da meditação pacífica Falun Dafa e provavelmente muçulmanos uigures e mesmo cristãos. O Parlamento Europeu e o Congresso dos Estados Unidos já manifestaram preocupação sobre o assunto. Hoje, trazemos um relato com exclusividade, gravado pelas mídias do Grupo Epoch. Um médico chinês conta pela primeira vez sua história pessoalmente. Mostrando seu rosto e sua voz, o Dr. Zhang Zhe revela uma narrativa profundamente pessoal do horror que presenciou quando era residente em um dos maiores hospitais militares da China. As informações podem não ser recomendadas para pessoas sensíveis. Em respeito ao público, avisamos antes de prosseguir. Ele viu médicos retirarem os rins e os olhos de um jovem soldado, enquanto ele ainda estava vivo, e agora está trazendo atenção para a grande e terrível indústria da extração forçada de órgãos da China. Vamos ouvir o Dr. Zhang Zhe. O soldado do outro lado me ordenou tirar um dos olhos dele. E a enfermeira me alcançou o hemostático. Eu realmente não consegui aguentar. E eu disse, eu não posso fazer isso, não posso. O horror que Jiang testemunhou ocorreu em 1994, dentro de uma van guardada por soldados armados e com uma equipe de cinco cirurgiões e enfermeiras. Ele pensou que estavam em uma missão militar secreta perto de uma prisão na cidade de Dalian, no nordeste da China. Mas o que ocorreu em seguida o marcou por décadas. Eu olhei para ele. Ele estava olhando diretamente para mim. Esse homem, aos meus pés, durante a operação, ele estava olhando mesmo para mim. Os olhos dele estavam se mexendo. Jiang diz que o homem, que não deveria ter mais que 18 anos, foi carregado para dentro da van por quatro soldados, seus membros fortemente amarrados por cordas. Um médico primeiro abriu a barriga dele com um corte, e dois outros extraíram um rim cada. As pernas do homem se contorceram, a garganta dele se moveu, mas não saía nenhum som. Então um médico instruiu que Jiang pisasse nas pernas do homem e não deixasse ele se mexer. Enquanto eu pressionava, o corpo dele ainda estava quente, o que fez eu pensar que ele ainda estava vivo. Um cirurgião pegou um bisturi e fez uma grande incisão diretamente sobre o chifoide, até o umbigo. Quando o abdômen abriu, os intestinos saíram. E eu estava realmente com muito medo. Outro cirurgião empurrou os intestinos para o lado e pegou um rim. Então, outro pegou o segundo rim. A enfermeira-chefe colocou bem rápido os dois rins em uma caixa com a temperatura controlada. Em seguida, Jiang recebeu a ordem de extrair os olhos do homem. Mas, diante do horror, ele não estava em condições de fazer isso. Outro cirurgião pegou e rapidamente fez no lugar dele. O corpo, que agora não se movia mais, foi colocado em um saco plástico preto e levado por soldados. Os órgãos foram levados para o Hospital Geral da Região Militar de Shenyang, 
onde Jiang fez sua residência. Uma equipe que estava esperando ali então usou os órgãos em operações de transplante. Isso foi há muito tempo atrás. Mas para Jiang, a imagem assustadora daqueles olhos desesperados com medo e com dor continuaram a assombrá-lo. No jantar da noite anterior, antes da operação, um oficial apresentou o menino, que tinha menos de 18 anos. Os pais dele pagaram mil yuanes para que ele conseguisse uma vaga no exército. Pela janela, eu olhei para os soldados armados guardando esse ato hediondo. Nenhuma das forças armadas do mundo deveria roubar e vender os órgãos de seus próprios soldados. Minha ambição como médico militar era salvar vidas e servir a nação. Mas eu não podia ter imaginado a profundidade das atrocidades do meu país. 10 mil yuanes, que foram pagos pelos pais do garoto para entrar no exército, seria o equivalente a mais ou menos dois anos de salário de um trabalhador urbano médio e provavelmente mais para uma família camponesa. Pouco após esses eventos horripilantes, Jiang deixou o hospital. Mas ele não sabia que o que aconteceu naquela van, em 94, logo se tornaria uma indústria de morte na China, feita para extrair órgãos de prisioneiros de consciência e vendê-los sob demanda, inclusive internacionalmente. Em duas décadas, a extração forçada de órgãos, sancionada pelo Estado em grande escala, teve um crescimento explosivo até se tornar um negócio bilionário. Como dissemos, o julgamento de um tribunal para a China em Londres afirmava que provavelmente a maior e principal fonte de órgãos eram e são hoje em dia praticantes de Falun Gong. Essa prática, também conhecida como Falun Dafa, que citamos no começo da reportagem, é uma meditação pacífica da tradição budista, brutalmente perseguida na China desde 99. Você pode conhecer essa história a fundo com o documentário A Perseguição do Século, disponível gratuitamente em nosso canal do YouTube. Eles não dão consentimento. Eles nem sabem o que está acontecendo. Chamamos isso de genocídio frio no sentido de que não está acontecendo de uma vez só, está acontecendo lentamente ao longo do tempo. David Meitas é um advogado internacional de direitos humanos e um dos principais pesquisadores do mundo sobre extração forçada de órgãos. Esse médico, Jiang Jia, disse que em 2002, enquanto acompanhava um oficial militar para um exame médico, soube pela primeira vez que adeptos do Falun Gong eram sim usados como fontes de órgãos. Os médicos do hospital onde Jiang fazia residência Disseram ao oficial que ele precisava de um novo rim para sobreviver. O Hospital Geral do Exército em Shenyan vai escolher um de ótima qualidade para você, um fresco de praticantes de Falun Gong. Eu disse a ele, não faça isso, isso não é cometer assassinato? E ele acenou com a cabeça para mim e eu disse, não vou fazer esse transplante de rim. Mas de repente ele me disse de um jeito muito sério, você deveria ir embora o mais rápido possível. E quanto mais longe, melhor. Eu percebi que eu poderia ser silenciado se a história fosse a público. Outro conhecido do médico, um assessor de altos oficiais na elite do Partido Comunista Chinês, disse a Jiang algo ainda mais chocante. Durante a visita dele, eu disse que a perseguição ao Falun Gong no nordeste da China era bem intensa. Ele parecia atento, mas ficou em silêncio. Mas antes de nos despedirmos, ele de repente me disse que praticantes de Falun Gong, incluindo menores de idade, estavam presos embaixo do quintal dos fundos do Departamento de Segurança Pública da província de Hubei, na cidade de Wuhan. Ele disse que esteve lá antes, e então foi embora. Naquele momento, eu disse a mim mesmo, eu preciso ir para o exterior. Jiang Jia acrescentou que, para aumentar os lucros dos transplantes, os militares criaram passagens especiais nos aeroportos para facilitar o transporte rápido de órgãos por todo o país. Ele também diz que as unidades de doenças infecciosas, dentro de hospitais militares, se tornaram antros para extração forçada de órgãos. Até agora, pelo menos 11 países aprovaram algum tipo de medida para restringir a extração forçada de órgãos ou o chamado turismo internacional de órgãos, e para impedir que seus cidadãos sejam cúmplices sem saber desse crime. Por exemplo, muitos médicos chineses são treinados no exterior, em instituições que recebem verba pública. O Brasil, atualmente, não tem esse tipo de medida, 
mas abriga alguns refugiados da perseguição. O deputado federal Eduardo Bolsonaro falou contra a perseguição do Partido Comunista Chinês ao Falun Dafa. David Meitas, entretanto, diz que o assassinato de prisioneiros de consciência por seus órgãos ainda está em andamento. Eles continuam a anunciar o turismo de transplante. E as instituições ainda estão funcionando. Quer dizer, eles não fecharam esses hospitais de transplante. O doutor Jiang Jia obteve o status de refugiado enquanto estava na Tailândia e se mudou para o Canadá em 2007. Ele diz que estava procurando a mídia certa para compartilhar sua história porque, se fizesse a escolha errada, não só ele teria se metido em problemas, como a questão não receberia a atenção necessária. O Epoch Times foi fundado por praticantes de Falun Gong perseguidos na China, que foram para os Estados Unidos. E agora está presente em 36 países e 22 idiomas. Apesar de ser proibido na China e termos tido jornalistas e seus familiares presos, mortos e torturados lá. Jiang Jia reconhece a possibilidade de que contar sua história possa trazer retaliação do regime chinês, mas diz que é uma questão maior do que ele. Falou que preservou cuidadosamente seus registros e que quando o Partido Comunista Chinês cair e for julgado, ele vai depor como testemunha e a justiça prevalecerá. Você pode ajudar a trazer atenção a este testemunho, a essa perseguição e a esse crime contra a humanidade curtindo e compartilhando esse vídeo, para que atinja o maior número possível de pessoas. Se quiser apoiar nosso trabalho cobrindo esse e outros dos assuntos fundamentais de nossa era, você também pode nos seguir nas redes sociais e assinar nossa plataforma de streaming, a Epoch TV Brasil, onde temos não só conteúdos em primeira mão de dentro da China, mas também sobre comunismo, liberdade médica e outras reportagens especiais comumente censuradas em outras plataformas. Nossos dois últimos lançamentos falam do tráfico humano, uma indústria criminosa que lucra estimados 150 bilhões de dólares por ano, e como o governo americano, junto com agências da ONU, facilitou essa classe de crime na fronteira sul do país. Além disso, trazemos uma entrevista exclusiva do Epoch Times com Jim Caviezel e Tim Ballard, do filme Sound of Freedom, pelos links abaixo, na descrição e nos comentários do vídeo, ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, você ganha acesso gratuito à parte dessa entrevista. Isso é tudo por hoje no China em Foco, muito obrigado por assistir e até a próxima!